नमस्कार सर्वप्रथम एखाद्या साहित्यिकाचा जन्मदिवस त्याच्या साहित्यावर चर्चा घडवून आणून साजरा करण्याची संकल्पना ज्यांना सुचली त्या मेघनाताई आणि सर्व आयोजकांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांना खूप खूप शुभेच्छा देऊन मी आपल्या आजच्या विवेचनाला सुरुवात करते माझ्या मी वाचलेल्या पुस्तकाचं नाव आहे तोरण आणि त्याच्यावर मी बोलते आहे कोणतंही साहित्य लिहिलं जातं ना तर तेव्हा ते त्या काळाशी सुसंगत असायला लागतं कारण एका अर्थाने तो त्या काळाचं दस्तावेजीकरण असतं आणि त्या काळाशी निष्ठा राखून केलेलं ते लेखन असतं पण त्याच वेळेला ते साहित्य कालातीत देखील असायला लागतं म्हणजे कुठल्याही काळात ते वाचलं तरी वाचकांना ते आवडायचं असेल तर ते त्या त्या काळाशी वाचकांना आपला दुवा सांधून घ्यायचा असेल तर ते कालातीत असायला लागतं आणि अशी कसरत ही अवघड कसरत ज्या साहित्यिकांना जमली त्यांचं साहित्य हे कधीच कालबाह्य झालं नाही आणि त्याचंच एक उदाहरण म्हणजे आजचा तोरण हा कथासंग्रह आणि ते लिहिणारे साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णे आता संगीतांनी सांगितलं तसं एकोणीसशे त्रेसष्ट साली याचं प्रकाशन झालं या संग्रहाचं आणि त्याचा विशेष असा की प्रकाशनाच्या दिवशीच त्याची पूर्ण आवृत्ती संपून गेलेली होती एकोणीसशे नव्याण्णव मध्ये जेव्हा दुसऱ्यांदा प्रकाशन झालं ते दिलीप प्रकाशनाने केलं आणि त्याचं सुंदर मुखपृष्ठ केलेलं आहे सतीश भावसार यांनी त्याच्यावर माडाच्या झावळ्या आहेत कौला रुघर आहेत कोकण अगदी आपल्या डोळ्यांसमोर उभं राहतं ते मुखपृष्ठ पाहिलं की या दुसऱ्या आवृत्तीसाठी कर्णिकांनी लिहिलेली प्रस्तावना फार महत्वाची आहे मनोगतच म्हणूयात आपण त्याला तर पहिल्या आवृत्तीच्या वेळी जे आपल्याला कथातून दिसतं ते कोकण आणि दुसरी आवृत्ती काढायच्या वेळी प्रत्यक्षात असलेलं कोकण याच्यामधली तफावत याच्यामधला बदल त्यांनी अतिशय सजग आणि तौलनिक पद्धतीने आढावा त्याचा घेतलेला आहे पहिल्या आवृत्तीच्या वेळेला कोकणात असलेलं भाबडं निरागस मन जाऊन आता आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली तिथे शिरलेला दहशतवाद गुन्हेगारी राजकारणातली हिंसा याच्याविषयी त्यांनी विषाद व्यक्त केलेला आहे आणि सामाजिक बदलांविषयी त्यातल्या भऱ्या भल्याभुऱ्याविषयी एखाद्या साहित्यिकाने व्यक्त केलेली ही निरीक्षणं फार मोलाची आहेत कारण एरवी असं म्हटलं जातं की साहित्यिक भूमिका घ्यायचं नाकारतात पण इथे कर्णिकांनी अगदी स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे आणि म्हणूनच ही हे जे बनोगत आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे आता तोरणमधल्या कथा आहेत त्या कणकवली करुळ भागातल्या या सगळ्या कथा आहेत प्रादेशिक तिची पार्श्वभूमी तर निश्चित आहे पण त्यातले मानवी जे मनोव्यापार आहेत ते जगात कुठेही दिसू शकतील असे आहेत सार्वत्रिक आहेत आणि त्यामुळेच कुठलाही वाचक ह्या कथांशी जोडला जाऊ शकतो आता यातली आषाढ ही कथा आहे ती शिवाजी विद्यापीठात तर हिशेब ही कथा मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट झालेली आहे याच्या खेरीज अनेक पुस्तकातनं अनेक कार्यक्रमातनं यातल्या कथांचं सादरीकरण झालंय त्यातली गोकुळ ही कथा आहे ती तर दूरदर्शनच्या राष्ट्रीय प्रसारणातून एक कहाणी या कार्यक्रमात दोनदा प्रदर्शित करण्यात आली आहे आणि मग ह्या कथा इतक्या सुंदर आहेत की इतक्यांदा इतक्या विविध कथा संग्रहात यांचा समावेश करण्यात आला तर त्यातलं खास काय आहे खास काय आहे असं सांगायचं म्हटलं ना तर दीड दोन तास तरी पुरणार नाही तर मी अगदी थोडक्यात त्याचा आढावा घेते की रेघ ह्या कथेतील परिस्थितीने अगतिक झालेली पण त्यातून खंबीरपणे मार्ग काढणारी माताई आई असेल भुजंग कथेतील एका लोभी विषारी मानवी भुजंगापासून सुटण्यासाठी दुसऱ्या राखणदार भुजंगाला म्हणजे खऱ्या खुऱ्या सापाला विनवणी करणारी सुतारी नसेल या अगदी लक्षात राहण्याजोगा व्यक्तिरेखा आहेत गोकुळ ही कथा मी मग अशी म्हटलं की दूरदर्शनवर दोनदा प्रसारित करण्यात आली तर काय बरं ह्या कथेत तर पूर्वी वैभवात जगलेलं पण कुटुंब प्रमुखाच्या मृत्यूनंतर हलाखीच्या अवस्थेत दिवस काढणारं कुटुंब आहे मग परिस्थितीने आलेली अगतिक कथा आहे जीवनाच्या अस्थिरतेचं हे वर्णन अक्षरशः चटका लावणार असं आहे आषाढ ही तर अगदी नितांत सुंदर कथा बायको मेल्यावर लहानग्या मुलांचा अगदी प्रेमाने सांभाळ करणारा प्रेमळ बाप त्यांचं नदीजवळचं घर आषाढ महिना खूप पाऊस आणि पूर घरात पाणी शिरलेलं आणि बाजाराला गेलेला पण घरी असलेल्या मुलांच्या काळजीने वेडा पिसा झालेला बाप या साऱ्याचं नृत्य वर्णन मुळातूनच वाचण्याजोग आहे 
ताटा तूट कथेती लहान भावा प्रमाणे दिलाला माया लावणारी बहिणी आहे जगबुडी पेक्षा ही मुलांना रोज खायला काय घालायचं ह्या प्रश्नाने त्रस्त झालेली कलम ती मधली भागाबाई आहे हे वर्णन वाचलं ना की अक्षरशः हृदयाला चटका बसतो की खरंच जगबुडी एवढं जगाला त्रासून टाकणार जे संकट आहे त्याचा तिच्या पुढे विचारच नाहीये तिच्या पुढे रोजचा आजच्या जगण्याचा विचार आहे आणि मग आधी सरळ मार्गी असलेला पण नंतर खोटी साक्ष द्यायला सरावलेला साक्षीदार मधला चांभार आहे अब्रू आणि दारिद्र्य याच्यामधल्या कसरतीने त्रस्त झालेली डोंबाऱ्याच्या खेळासारखी खेळासारख्या आयुष्यातली सखू आहे अशी अनेक पात्र आपल्याला लक्षात राहतात प्रेमाचं आणि त्यातल्या असफल त्याचं वर्णन किती समंज शब्दात पावसाळा आणि पाळणा या कथेत मांडलंय शारीरिक आकर्षणाचं त्याच्या विविध रूपांचं मनोज्ञ चित्रण चुडा आणि वेड ह्या कथातून आढळत तोरण या कथा संग्रहात चाळीस कथा आहेत तीनशेहून अधिक पानं आहेत त्याच प्रदेशात घडणाऱ्या तिथेच राहणाऱ्या माणसांच्या कथा असल्या तरी कुठेही एक कथा ही दुसऱ्या कथेसारखी नाहीये आणि हे ह्या कथा संग्रहाचं मला वैशिष्ट्य वाटत मानवी आयुष्य अनेक पैलूंच आहे आणि ते पैलू या कथातून आपल्याला सामोर येतात मग कांबरून नदर चेडवा तोर जवळ कलंकी पराकर्म्या हौर असे अनेक प्रादेशिक शब्द की जे आपण कधी ऐकलेले नसतात पण ते आपल्याला कोकणाच्या भूमीत घेऊन जातात आणि कर्णिक ना मी सांगते की शब्दांचं असं फार कसारा मांडत नाही खूप दीर्घ वर्णन नाही आहेत त्यांची पण त्यांची लेखनशैली जी आहे ती थोडक्यात पण खूप मोठा प्रत्यय वाचकाला देणारी आहे या सर्व कथातून परिस्थितीने गांजलेली असली तरी माणूस की न सोडणारी मनातली कोविड जागृत ठेवणारी माणसं दिसतात आपल्याला स्त्रियांवर येणारी संकट आहे त्यातली त्यांची अगतिकता आहे त्यातून वाट काढण्याची इच्छा आणि चातुर्य आहे त्यासाठी स्त्रियांना धारण करावं लागलेला खंबीरपणा आहे या सगळ्याच उत्कृष्ट चित्रण कर्णिक आपल्या लेखनात करतात आणि ह्या चित्रणातून एक प्रकारे आयुष्याशी डोळे भिडवून सामना करू पाहणाऱ्या स्त्रियांना ते मानवंदनच देतात असं मला अगदी प्रामाणिकपणे वाटत तोरण कथा संग्रहाला महाराष्ट्र शासनाचं उत्कृष्ट साहित्याचं राज्य पारितोषिक मिळालेलं आहे आणि ते अगदी योग्य आहे हे आपल्याला त्या काहीच कथा वाचतानाच लक्षात येतं की इतक्या प्रभावित या कथा आहेत आणि प्रत्येक वाचकाची मला खात्री आहे की जेव्हा जेव्हा जे जे कोण हा कथा संग्रह वाचत असतील त्या प्रत्येकाची ही खात्री पटेल की हे पारितोषिक अतिशय सुयोग्य कथा संग्रहाला मिळालंय तोरण नावाची कथा या संग्रहात नाहीये आणि मग तरी कथा संग्रहाचं नाव तोरण का बरं म्हणजे असा प्रश्न पडतो आणि मग मी माझ्या परीने त्याचं उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला तर मला असं वाटलं तोरण आपण शुभप्रसंगी दारावर लावतो आणि जी हे कथा संग्रह लिहिला गेला एकोणीसशे त्रेसष्ट साली जेव्हा कर्णिकांचं लेखन सुरू होत होत पण त्यांच्या मनाला जाणीव झालेली होती की ह्याच्या पुढे आपला केवढा मोठा साहित्य प्रवास होणार आहे आणि तेवढी उमेद त्यांच्या मनात होती आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या साहित्य लेखनातील यशाचं तोरणच या कथा संग्रहाने बांधलं गेलं असं म्हटलं तर वावग ठरू नये ह्या इतक्या सुंदर कार्यक्रमात मला बोलण्याची संधी मिळाली याच्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार धन्यवाद